pour ne pas prendre de votants, si on peut le lire, Genèse 12. Genèse 12, 3. Nous lisons Genèse chapitre 12, troisième verset. Uh -huh. Titre est loin. Abraham, son arrivée au pays des Canaans. Je bénirai ceux qui te béniront. Uh -huh. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute famille de la terre, et toute famille de la terre, sera bénie en toi. Sera bénie en toi. Mm -hmm. C'est lui qui va bénir Abraham, il sera béni. Mm -hmm. C'est lui qui va maudire Abraham, il sera béni. Mm -hmm. Mais vérifiez-vous. Lis-moi Romains 10, 6, 6, 7, 8. Comment est-ce qu'on bénit Abraham Comment est-ce qu'on maudit Abraham Il est où pour qu'on le bénit Et comment il est pour qu'on le maudisse Romains chapitre 10, verset 6. 6. Mais voici comment parle le juste qui vient. Ok. Mais voici comment parle le juste qui vient de la loi, de la foi. La justice qui vient de la foi. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Uh -huh. Ne dites pas ton cœur uh -huh. qui montera au ciel. Qui montera au ciel pour faire quoi C'est en faire descendre Christ. Pourquoi vous faire descendre Christ Parce que vous savez bien que vous avez la parole de Dieu. How do you allow Christ to ascend, descending, where you know that you for the word of God? Sept. Uh -huh. Sept. Ou qui descendre dans la Bible? Qui va descendre dans la Bible? Who shall descend into the deep? C'est faire remonter Christ dans le mort. C'est faire remonter Christ Not dans le mort. Bring up Christ again, attends, 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 again attends, from the dead. Attends, attends. Just wait. On a parlé deux choses. It's been said about Christ. To take down Christ, the Christ. Faire remonter Christ. And to uplift him. C'est mon dire Abraham. And to curse Abraham. Comment vous le faites? How do you do that? Vous connaissez la parole de Dieu. You know the word of God. Qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit? And what does the word of God uh, say unto you? Vous devez faire ça. Vous devez faire ça. Need to do this and that. Si vous avez un problème. If you do have any problem. Pour ne pas prier. Tu peux te mettre et tu pries, tu pries, mais moi je vais t'écouter. You can be praying, God is gonna listen. Au moment où vous refusez de ne pas prier pour ça, the time you stay away from praying, vous maudissez Abraham. You are cursing Abraham. Alléluia. Amen. Si vous prêchez la parole de Dieu, when you are preaching the word of God, wait, wait, wait. Oui. Let's go down with uh, books 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. The word is near by you. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Hein? Et mouth, dans ton cœur. Dans ton cœur. Or, oh, hein? c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Chaque fois qu'on prend la parole, on met ce qu'on a fait. They are preaching about this gospel. Mais la foi, c'est quoi? And what does it mean? What does it mean the faith? Je sais que nous, nous sommes à Abraham. La foi, c'est quoi? We, I know we are all Abraham, but what does it mean faith? Hallelujah. Amen. Quand vous prêchez, when you are preaching, vous bénissez Abraham. You know really about Abraham. Mais là, quand vous ne pratiquez pas la parole, so failure to practice the word of God, vous me dites Abraham. You are causing the same time Hebrew. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen